நின்ற வாரே நாம் செபிப்போம் ஆண்டவரே இரு பேசுகிற ஆண்டவர் ஆறாவது வசனத்தை சிலுவிலே நீ தொங்கின போது பேசின வார்த்தைகளை தியானிக்கும் பொழுது அதனுடைய உள்ளான அர்த்தத்தை எங்களுக்கு கற்றுக்கொடும் ஆவிக்குரிய பாடங்களை எங்களுக்கு கற்றுக்கொடும் மண்ணான மனிதனுடைய என்னுடைய சத்தம் அல்ல உம்முடைய சத்தம் எங்களுடைய செவிகளிலே தொனிக்கட்டும் ஏசுவின் மூலமாய் செபிக்கிறேன் சிவனுள்ள பிதாவே ஆமே உட்கார்ந்து கொள்வோம் இயேசு சிலுவையிலே தொங்கின போது அவர் சொன்ன ஆறாவது வசனம் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் இயேசு காடி காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் ஏசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் தாவிதின் ஊரிலே பெத்லஹேமிலே ஆரம்பித்த அவருடைய வாழ்க்கையின் பிரயாணம் முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் கழித்து முடிந்தது எது முடிந்தது இயேசு எதற்காக இந்த உலகத்திலே வந்தாரோ அது முடிந்தது லுக்கா நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வந்தது முடிந்தது யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தின் பின்பாகம் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்க உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ண படமும் வந்தது முடிந்தது ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரத்தின் பின்பாகம் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டது முடிந்தது லூக்கா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் பூமியின் மேல் அக்னியை போட வந்தது வந்தது முடிந்தது யோவான் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க வந்தது முடிந்தது லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் வந்தது முடிந்தது மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தன் ஜீவனை கொடுக்க வந்தது முடிந்தது சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் வேத வசனத்திலே ஆண்டவர் எதற்காக வந்தாரோ நோக்கத்தோடு அவர் வாழ்ந்தார் முடித்து விட்டார் சந்தோஷமாக சத்தமாக இந்த வார்த்தைகளை அவர் கூறுகிறார் முடிந்தது என்பது கிரேக்க பதம் டிலியோ டிஎல்இஓ டிலியோ என்ற பதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அதனுடைய அர்த்தம் கம்ப்ளீஷன் அதனுடைய உள்ளான அர்த்தம் எண் முடிந்தது கம்ப்ளீஷன் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஃபினிஷ்ட் முடிந்தது இது ஒரு வெற்றி கழிப்பின் ஒரு குரல் இது ஒரு தோல்வியின் குரல் அல்ல ஒரு வெற்றி கழிப்பின் குரல் மத்திய இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது இயேசு மறுபடியும் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஆவியை விட்டார் மார்க்கு பதினைந்து முப்பத்தி ஏழிலே இயேசு மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஜீவனை விட்டார் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி இருபது இருபத்தி ரெண்டிலே ஃபிஃபா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நடந்து கொண்டிருக்கிறது மாறி மாறி யார் ஜெ ஜெயிக்கப் போகிறார்கள் என்பது அர்ஜென்டினா பிரான்ஸ் ரெண்டுக்கும் பெரும் போட்டிகள் கடைசியிலே அர்ஜென்டினா வின் பண்ணின உடனே அவர்கள் வெற்றி கழிப்பு ஆர்ப்பரித்தார்கள் துள்ளி குதித்தார்கள் ஒவ்வொரு பிளேயராக அப்படியே சந்தோஷத்தோடு ஆர்ப்பரித்தார்கள் அதே நேரத்தில் பிரான்சினுடைய வீரர்கள் கிரவுண்ட்லேருந்து வெளியே போல அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் தோல்வியை தாங்க முடியாமல் ஆங்கிலத்தில் அதுக்கு விம்பர் என்று சொல்வார்கள் முணங்கி கொண்டிருந்தார்கள் குழம்பி கொண்டிருந்தார்கள் தோற்று போனவர்கள் முணங்களோடு செல்வார்கள் விம்பர் வெற்றி பெற்றவர்கள் தான் சத்தமாக ஆர்ப்பரிப்பார்கள் இது ஆண்டவர் சொன்னது ஒரு வெற்றியின் கழிப்பின் குரல் முடிந்தது இட் இஸ் பினிஷ்ட் ரொம்ப அற்புதமாக அந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவர் சொன்னார் எது முடிந்தது பல காரியங்களை சொன்னேன் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் நிறைவேறி முடிந்தது பிலிப்பிய இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலாக காணப்பட்டு மரணம் வழியந்தம் அவர் கீழ்ப்படிந்தார் முடிந்தது இந்த முடிந்தது என்ற வார்த்தையிலிருந்து மூன்று ஆவிக்குரிய பாடங்களை நான் குறித்து வைத்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசுகிற காரியங்களை சொல்கிறார்கள் ஒன்று இரண்டை என்னுடைய ப்ரொஃபஸரை சொல்லிவிட்டார்கள் இருந்தாலும் நான் சொல்லுகிறேன் 
முதலாவதாக வி ஷுட் லிவ் அவர் லைஃப் வித் அ பர்பஸ் ஒரு நோக்கமுடன் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த இந்த காரியம் இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா முடிந்தது என்று சொன்னார் என்றால் நோக்கத்தை நிறைவேற்றி முடித்தார் எதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தார் அந்த நோக்கம் எதற்காக நீங்களும் நானும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அந்த நோக்கத்தை நாம் நிறைவேற்றி முடித்தே ஆக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது ஒரு பூரணமான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக அது முடியும் போன வருடத்திலே முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் ஐந்து மாதங்கள் உலக பணியிலே வங்கியிலே பணியை முடித்து கடைசி நாள் எனக்கு ஃபேர்வல் என்னுடைய பேங்க்ல கொடுத்து வெளியே வரும்பொழுது அந்த படியில நின்று ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொன்னேன் ஆண்டவரை நீர் கொடுத்த உலக வாழ்க்கை உலக பணி உலக வாழ்க்கை உலக பணி நீர் எனக்கு கொடுத்த இந்த காரியத்தை செவனை முடித்து விட்டேன் மனதார சந்தோஷத்தோடு கையெடுத்து கும்பிட்டு பேங்கையும் ஆண்டவரையும் பார்த்து சொன்னேன் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் எதற்காக இது என்றால் ஒரு உலக பிரகாரமான கடவுள் கொடுத்த ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு பணியை சந்தோஷமாக செய்து முடிக்க முடியும் என்றால் அதற்கப்புறம் தொடங்குகிற செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அந்த வாழ்க்கையும் ஆண்டவரே ஒரு நாள் உண்மையோடு முடிப்பதற்கு எனக்கு உதவி செய்யும் என்பதுதான் அந்த வீடியோவினுடைய அர்த்தம் ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி என்பது என்ன கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகள் அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதை புரிந்து கொண்டு அதை செவ்வனே நிறைவேற்றி முடிக்க வேண்டும் பர்பஸ் ட்ரிவன் லைஃப் ஆண்டவர் அதை செய்தாரா செய்தார் எத்தனை கேள்விகள் அவருக்கு கேட்டாலும் அவர் சொன்னார் என் பிதாவின் சித்தத்தை நான் செய்து முடிக்க வேண்டும் அதற்காகவே வந்தேன் அதற்காகவே பிறந்தேன் சாவதற்காகவே பிறந்தேன் அதுக்காக என்னுடைய நோக்கத்தை என்னுடைய ஒரு நோக்கமுடன் பர்பஸோடு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இன்னும் எத்தனை வருடங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழப்போகிறோமோ தெரியாது எத்தனை நாட்கள் எத்தனை மாதங்கள் தெரியாது ஆனால் நோக்கம் எதற்காக ஆண்டவர் நம்மை இந்த உலகத்திலே தாயின் கருவிலே தெரிந்து கொண்டாரோ இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோமா சென்ற முறையை நான் சொன்னேன் என்னுடைய நோக்கமற்றவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நாட்கள் தூய யோவான் கல்லூரியில் என் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய நேரம் என்னுடைய தாளந்து என்னுடைய பணம் ஆண்டவருக்கு கொடுத்து நோக்கம் ஒரு பர்பஸ் எனக்கு உண்டு என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் அதுவரைக்கும் மைக்கேல் ஜாக்சன் பின்னால் போய் கொண்டிருந்த நான் வெளியே தெரியாமல் அவருடைய ஆர்ட் அண்ட் டிசைப்பிளாக அவருடைய நோக்கமற்ற ஒரு வாழ்க்கை அதனால் அவர் எனக்கு ரோல் மாடலாக இருந்து கொண்டிருந்த நாட்களை நினைவு கூறுகிறேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த கல்லூரி எனக்கு நோக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தது பர்பஸ் driven life number 1 number 2 adhe andavar sonna vaarthayila innor karyathai nam paarkrom we should live a life with a focus nokkam veru vanda nokkam focus veru kurikolodu vaala vendum kurikol nammude priorities namakku kadaval koduthirukkira mukkiyathu edukkaga mukkiyathuvam kodukrom certain things no to some choices சில காரியங்களை நோ என்று சொல்லிவிட்டு என்னுடைய குறிக்கோள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதுதான் இது எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்வதற்கு ஆயத்தமாக நாம் காத்திருக்கிறோமா எஸ் டு காட் கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கத்தர் கொடுக்கிற அநேக அற்புதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை ஆண்டவருக்காக செய்கிறோமா நோக்கம் ஆண்டவருக்கு நோக்கம் இருந்ததா நோக்கம் இருந்தது அதே நேரத்தில் குறிக்கோள் இருந்ததா எஸ் பிசாஸ் அவரை சோதிக்கும் பொழுது சொல்கிறான் இதை நீ செய்துவிட்டால் நான் இதை தந்து விடுவேன் அதை தந்து விடுவேன் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய போக்கஸ் இது அல்ல நான் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தின் தகப்பனை என் பிதாவை நான் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என் பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதே என்னுடைய விருப்பம் உலக மனிதர்கள் இப்படியாக சொல்வார்கள் வெந்ததை தின்று வெறுமனே வாழ்ந்து விதி வந்தால் சாவு இது அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இது உலக மனிதர்கள் சொல்ற ஏதோ வாழ்ந்தோம் ஏதோ போனோம் என்பதல்ல குறிக்கோளோடு வாழ வேண்டும் வாழ்கிறோமா பவுல் சவுல் பவுலாக மாறின பின்பு அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த குறிக்கோளை பாருங்கள் இஸ்ரவேல் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இதயத்தின் விருப்பமும் என் தேவனை நோக்கி நான் செய்யும் விண்ணப்பமுமா இருக்கிறது குறிக்கோள் இருந்தது எப்படியாவது அந்த இஸ்ரவேலர்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே குறிக்கோளோடு வாழ்கிறோமோ நோக்கம் வேறு குறிக்கோள் வேறு ஆண்டவர் ரெண்டையும் செய்து முடித்தார் அதனால தான் தைரியமாக சொன்னார் எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி மூன்றாவதாக வி ஷுட் லிவ் அவர் லைஃப் with obedience தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும் ஆண்டவர் இதை செய்தாரா அழகான வசனம் சொல்கிறது பிலிப்பி இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சிலுவையின் மரணம் அறியந்தும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் இன்று நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்திலே யாருக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் உலகத்தின் மக்களுக்கா பணத்திற்கா சொத்திற்கா சுகத்திற்கா தேவனுக்கா நாட் ஐ பட் கிரைஸ் சொல்லுகிறோம் பாடுகிறோம் செய்கிறோமா யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நேரம் நான் அல்ல 
கிறிஸ்துவே நீர் ஜீவிக்கிறார் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் தி ஆப்போசிட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ஆக்ஷன் சுயமாக செயல்படுவதற்கு எதிர்மறைதான் கீழ்ப்படிதல் இன்னைக்கு சுயமாக நாம் பல காரியங்களை யோசிக்கிறோம் செய்கிறோம் ஆனால் தேவ திட்டத்தை தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து செய்கிறோமா பல அடிகளை நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அதனால தான் இவ்வளவு தைரியமாக பேசுகிறேன் என்னுடைய திட்டம் எங்களுடைய திட்டம் என்று சொல்லி நினைத்து போன காரியங்கள் ஃபெயிலியர்ல முடிந்திருக்கு ஆனால் ஆண்டுவரே உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உமக்கு கீழ்ப்படியும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தாரும் என்று போன காரியம் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கிறது சந்தோஷமாக நாம் செய்து முடிக்க முடியும் சொல்லி முடிக்க முடியும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தால் மட்டுமே சுயம் எண்ணில் சாம்பலாய் மாற என்று பாடுகிறோம் என் சித்தம் அல்ல ஆண்டவரே உம் சித்தம் அல்ல என்று உம் சித்தம் செய்ய எனக்கு உதவி செய்யும்னு பாடுகிறோம் எப்படி வாழ்கிறோம் கடைசியாக வி மஸ்ட் பி வில்லிங் டு சஃபர் டு அச்சீவ் காட்ஸ் பர்பஸ் இது மிக முக்கியமான கரையம் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் கருணாகரன் இதை சொன்னார் நாம் ஆண்டவருக்காக அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு விலைக்கரையம் செலுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் செலுத்தினாரா செலுத்தினார் அந்த கெட்சே மனையிலே அவர் என் சித்தம் அல்ல ஆண்டவரே வியாகுலப்படும் பொழுது உம்முடைய சித்தம் நான் உமக்கு மட்டும் நான் கீழ்ப்படுகிறேன் அதற்காக நான் என்ன வேண்டுமானாலும் பாடுபடுவதற்கு ஆயத்தம் ஆண்டவருக்காக பாடுபடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா தெய்வ திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கு துன்பம் அனுபவிக்க கிறிஸ்தவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் கஷ்டம் வந்தாலும் எதிர்மாறாத காரியங்கள் நடந்தாலும் நமக்கு விரோதமான காரியங்கள் எது நடந்தாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டத்தை மட்டும் நான் நிறைவேற்றி கடைசியில் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் நீதியின் கிரீடம் எனக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சந்தோஷமாக அவரை நாம் சந்திக்க முடியுமே ரெண்டு திமுத்தொகை நான்காம் அதிகாரம் ஆறு எட்டு வசனங்கள் இப்படி தான் சொல்லு பவுலோடு கூட சேர்ந்து நாம் சொல்வதற்கு துன்பம் அனுபவிக்க ஆயத்தமாக காத்திருக்கிறோமா ஆண்டு பரமோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏமி கார்மைக்கல் அம்மையார் ரொம்ப அற்புதமான ஊழியத்தை செய்தார்கள் டோனாவூர்லே டோனாவூர் ஃபெலோஷிப்பை ஆரம்பித்து பெண் பிள்ளைகளை தவறான காரியத்திற்கு கொண்டு போவதிலிருந்து பிடுங்கி இந்த அவர்கள் இடத்திலிருந்து ஆண்டவருக்காக அவர்களை உருவாக்கும் திட்டத்தை செய்தார் நல்ல ஒரு திட்டம் நல்ல ஒரு காரியம் அதற்காக அவர்கள் இத்தனையோ பாடுகளை அனுபவித்தார் ஆனால் நடந்தது என தெரியுமா ஒரு நாள் படுத்தவர்கள் பதினெட்டு ஆண்டுகள் எழுந்திருக்க முடியவில்லை டோட்டல் பேரலிசிஸ் ஏன் இந்த காரியத்தை அவர்கள் நல்லது தானே செய்தார்கள் ஆண்டவருக்காக பல பெண் பிள்ளைகளை காப்பாற்றினார்களே இந்த கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் ஆனால் ஆண்டவர் திட்டத்தை நிறைவேற்றி பதினெட்டு ஆண்டுகள் முடிப்பதற்கு அவர்கள் பாடுகளை அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது நீங்களும் நானும் பாடு அனுபவிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா முடிந்த பின்பு சொல்ல முடியும் எஸ் இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் சந்தோஷமாக அவரோடு கூட ஆர்ப்பரிக்க முடியும் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு வார்த்தைகளை நான் சொல்கிறேன் முதல் இன்ட்ரடக்ஷன் அருமையான ஐயா சொன்னார்கள் லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎல் மோடி முடிக்கிறேன் அர்த் ரிசீட்ஸ் ஹெவன் ஓப்பன்ஸ் பிஃபோர் மீ If this is death, it is sweet. There is no valley here. God is calling me. I must go. Koma will be the deal. Modi is the deal. I will tell you this. The world is the pin. The world is the pin. The world is the pin. This 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 is the pin. கண்களை மூடி அமைதியாக நாம் இருக்கும் பொழுது இந்த பாடலை என் தெய்வத்திற்கு ஏன் இந்த அகோரம் என் தெய்வத்திற்கு ஏன் இந்த அகோரம் ஆண்டவரே இந்த கொல்கதா மலைக்கு நேராக எங்களை ஒரு முறை கூட நாங்கள் பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி இந்த பாடலின் சில வரிகளை மட்டும் நாங்கள் பாடுகிறோம் கொல்கதா கொலை மரம் Oh uh-huh. 
நானும் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்வதற்கு ஆயத்தப்படுவோம் தகப்பனே எங்களோடு கூட நீர் பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து உமக்காக கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து இங்கே கண்ணை மூடி பரலோகத்திலே கண்ணை விழிக்கும் அந்த நாளிலே சந்தோஷமாக முடிந்தது என்று நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்க உதவி செய்யும் இசை மூலமாக ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமாம்